Elle se trouve maintenant dans un monde différent, le monde de la réalité virtuelle ou RV. C'est comme si elle se trouvait sous la mer. En portant un visio-casque ou casque de réalité virtuelle, les utilisateurs peuvent voir des images tridimensionnelles. Quand une personne porte ce dispositif et regarde autour d'elle, les images correspondant à la direction vers laquelle sa tête se tourne sont immédiatement affichées, lui donnant l'impression d'être sur les lieux. L'addition de fonctions de Hervé sur les consoles de jeux vidéo permet de faire l'expérience de la réalité virtuelle. Le système est conçu de telle sorte que vous puissiez avoir les mêmes sensations que si vous observiez le monde réel autour de vous. Même les gens qui n'ont jamais joué à un jeu vidéo peuvent y jouer facilement. De nouvelles attractions incorporent maintenant la technologie de réalité virtuelle. Nous nous trouvons ici sur la plateforme d'observation d'une tour à Tokyo avec une vue plongeante sur la ville. Cette attraction vous donne l'impression de voler dans les airs comme le projectile sortant de la bouche d'un canon. Vous voyez défiler sous vos yeux les édifices d'un Tokyo du futur. En combinant des images de réalité virtuelle avec des sensations physiques, il est possible de simuler de manière réaliste l'expérience du vol. C'était terrifiant, j'en ai des sueurs froides. C'est comme si je tombais soudainement, c'était très réaliste et excitant. Une technologie mise au point par une entreprise japonaise de capital risque repousse les limites de la réalité virtuelle. Ce visio-casque capture les mouvements des yeux et la ligne de vision. En déplaçant simplement votre ligne de vision, vous pouvez déplacer le cadre de l'écran comme si vous utilisiez la souris d'un ordinateur. Et des personnages s'expriment en réponse à votre regard. Ils interprètent ce que vous souhaitez ou ressentez et réagissent. Nous souhaitions améliorer la qualité de la communication. Les personnages virtuels ne souriaient pas lorsque vous leur parliez. Ils répondaient même si vous ne les regardiez pas dans les yeux. C'est ce que nous trouvions troublant. Nous pensons que traquer les mouvements des yeux deviendra non seulement nécessaire pour les jeux, mais aussi pour la communication. Un projet est en cours de réalisation pour appliquer cette technologie de traque du regard à un nouvel aspect de la communication. Cette femme âgée et grabataire qui a du mal à déplacer son corps est incapable d'assister au mariage de sa petite fille. Par le biais de la technologie de Hervé, les chercheurs souhaitent l'aider à réaliser son rêve. Les mouvements oculaires de la femme sont retransmis à un robot qui se trouve sur le site du mariage. Alors que ses yeux suivent sa petite fille, le robot se déplace en tandem, lui donnant l'impression de se trouver sur place. Ce qui m'a surpris lorsque nous avons fait cela, c'est quand la mariée a dit « grand-mère » et que les mains de la grand-mère se sont déplacées naturellement. Je pense que ce lien lui a permis d'être présente là-bas aussi. Merci. Dans une société vieillissante, il y aura des gens qui ne pourront pas se déplacer ou accomplir certaines tâches. Nous souhaitons que FOV serve de pierre angulaire de la communication. Des rêves perdus, enfin réalisés. La technologie japonaise de réalité virtuelle apporte un nouveau souffle créatif et de nouveaux plaisirs.